porque nos quedamos con muchas preguntas pendientes en la sección anterior de Pregúntale. Hoy continuamos con nuestra edición número 5. Yo soy Rolfo Rosa y esto es Pregunta de Dental Tips número 5. Hola Dental Turbers, bienvenidos a Dental Tips, tu canal de salud bucal. Pues como ya mencionamos anteriormente, estamos en la sección número 5 de preguntas de la Dental Tips y vamos a continuar con las preguntas eh, que estamos eh, leyendo en la sección anterior porque tenemos muchas, muchas preguntas que nos han llegado al canal. Así que vamos a continuar con eh, las preguntas donde nos quedamos. Eh, tenemos aquí eh, a eh, Worshippers Channel que dice eh, Hago un video donde hable sobre cuánto se gasta en instrumentos para eso eh, bueno me imagino que este worshippers quiere saber cuánto se gasta uno para eh, poder un consultorio o hacer una carrera eh, pues en general eh, sí se requiere eh, pues un presupuesto eh, mediano a grande porque los instrumentos hay de diferente precio hay desde eh, bajo precio hasta muy alto precio entonces todo depende de la calidad del instrumento eh, o de los instrumentos que se quieran utilizar pero sí en general sí se recomienda eh, pues, tener un presupuesto suficiente eh, porque si sí cuestan eh, tenemos aquí eh, a Steffi eh, Ro, eh, Rote aquí se eh, quiere saber sobre eh, dental tips en cirugía maxilofacial eh, pues sí vamos a hacer algún, algún, varios videos que tengan que ver con cirugía maxilofacial por supuesto eh, a Steffi y bueno tenemos aquí más adelante eh, eh, a Dulce Flor tenemos Dulce Flor eh, gracias Doc eh, bueno sobre el video de los, del Mucus L dice Dulce Flor dice eh, gracias Doc buen video pero tengan cuidado de que no lo vayan a multar es que grabamos un poquito un video en, ese, en el auto y este y pues sí ¿no? andamos con cuidado porque tenemos que que manejar y a veces eh, grabar, pero no, no es muy común que grabemos en el auto. Pero gracias y saludos, Dulce. Saludos a, eh, a todos por ahí. Eh, aquí dice eh, Dulce Flor también: dice, dice Doc, haga un video de ventajas y desventajas de la pasta eh, Colgate Total 12 o de las más comerciales. Y saludos al inspector. Ok, saludos al inspector. Anda por ahí, fue al baño. Eh, sí, Dulce, eh, vamos a vamos a tenerlo aquí en la lista de videos pendientes eh, de pasta dentales necesitamos este, pues hacer muchos videos que están pendientes y sí los vamos a hacer eh, tenemos aquí más adelante eh, con respecto al video eh, de Mucusele, mucha gente nos ha escrito mucho sobre, eh, preguntado mucho sobre el Mucusele y tenemos aquí este, dicen eh, dicen que si los puntos duelen al sacarse eh, los puntos, cuando se hace una cirugía de, de mucoseles y se ponen puntos de sutura, generalmente pues se eh, duelen un poquito cuando se quiten los puntos, es, es muy poco. Si se utiliza algún tipo de, de sutura reabsorbible, pues solita se va, se va a caer y, y ya no va a molestar. Entonces, dependiendo del tipo de sutura que elija el cirujano maxilofacial. Y aquí dice, este, también de Mr. Dani 99, dice aquí, dice, An, eh, antes de ayer me salió algo parecido eh, y volvió a salir más grande. Y si lo tengo en la parte de abajo del labio de mi izquierda, tiene un color blanco, arriba, abajo es rojo, un poco grande. Eh, ayúdame, gracias. Bueno, este, Mr. Dani 99, Mr. Dani, eh, pues eh, la lesión que tienes eh, es bueno que sea valorado por un eh, patólogo oral o por un maxilofacial porque eh, como pueden eh, puede presentar diferentes eh, apariencias eh, con respecto a otras lesiones es bueno que te revisen eh, un personal calificado un maxilofacial o un patólogo para identificar qué tipo de lesiones y darle el tratamiento adecuado y vamos aquí eh, con Pablo Barreto eh, respecto también con el mucosele Dice, eh, yo lo tengo en el lado derecho, pero tengo casi cuatro meses con eso. Pues sí, también eh, recuerden, siempre que hay una lesión en la boca, pues eh, y ya tiene eh, varias semanas o meses, pues no esperen más. Siempre eh, acudan con su eh, cirujano dentista de confianza o de preferencia con su patólogo oral, algún conocido que tenga eh, que sea patólogo oral eh, o un, max, un cirujano maxilofacial para que los valore adecuadamente y les dé eh, su diagnóstico y su tratamiento adecuado. 
Aquí tenemos, eh, bueno, Martinoli de Mondo dice, dice, me hizo un, un, un piercing hace un tiempo, más de tres veces. Dice, ya que se ha cerrado o ya que se ha cerrado o, o no me gustó el lugar, dice, el piercing me lo hice yo mismo. Y este, pues fue cero higiénico. Si sí, eso no es muy bueno, dice, solo, eh, solo atravesé el labio con la herramienta y me puse el piercing. Y una vez que se cerró el piercing y lo volví a abrir con la misma pieza, eh, fue bastante eh, difícil pasar el piercing. Si sí, está un poquito, pues si sí, no, no, es, no es ideal que se haga eh, un piercing en la boca. Eh, Dice, estuve, haciendo, estuve haciéndolo una hora, en ese tiempo me apareció una bola de carne, no me duele ni nada, pero es anormal llevarla más de un año, pues sí, no es normal. Es como si lo tuviera desde siempre, sin embargo, eso no le quita que sea anormal. Pienso operarme esto, ¿me podría responder esto? Este, ¿me, habré, ¿Me habré roto un nervio? ¿Se me habrá infectado el labio? ¿O por qué pudo ser? Pues generalmente, este Martinoli... Eh, como ya comentemos la otra vez, eh, siempre eh, hay que tener mucho cuidado con la boca, como cualquier otra parte del cuerpo. No dañarlo, eh, no hacer piercing de preferencia porque eh, podemos dañar. Si hay algún tipo de, de lesión en el labio o en la boca, puede ser que esa lesión se fibrose y se, y se torne un aspecto como duro o como bolita y eh, pues lo ideal es que se pueda eliminar pero quirúrgicamente eh, con un cirujano maxilofacial entonces recomendación no se hagan piercing en la boca ni en la lengua, ni en los labios ni en alguna otra parte pues, del cuerpo porque pueden eh, pues pueden encontrar algún tipo de, de, de infección ya sea viral, ya sea de algún otro, otro tipo de infección este, bacteriana eh, entonces tengan mucho cuidado con eso no lo hagan por favor Cuídense mucho. Eh, bueno, aquí tenemos aquí. Eh, Martín, no ya vimos aquí. Ok. Vamos ahora con respecto a... Seguimos con lo, con lo que es del eh, Mucosele. Tenemos aquí a Martinoli, eh, dice, bueno, dice, me parece genial tu canal, a pesar de que solo vine a conocer sobre el Mucusele, me parece muy buena idea que hagas este trabajo. Antes de ver tu video pensé que era un Mucusele, que, que mi Mucusele era una enfermedad grave o algo parecido. Este, pues sí, eh, Martinoli, el, el Mucusele puede ser una lesión eh, que, eh, pues que no causa ningún problema, pero eh, sí es bueno que se elimine. Y qué bueno que te ha servido de, de información el, el canal, el video que, que hemos hecho sobre el Mucosele. Y bueno, aquí tenemos a Jesús Rodríguez. Eh, dice, oh, ¿cuánto sale que, se, que, que te lo quiten? Y un dentista lo puede hacer. Esto es con respecto al video del Mucosele. Con respecto al video del Mucosele, pues eh, generalmente el costo de que quiten el Mucosele aproximadamente, eh, ya lo mencionamos, no, no recuerdo, pero sí, más o menos anda por unos $1,500 pesos mexicanos, aproximadamente puede ser $1,300 pesos mexicanos, pero puede variar dependiendo el cirujano eh, que te opere, pero algo promedio diríamos que serían eh, unos $1,300 pesos, eh, $1,500 pesos mexicanos, eh, de media puede subir, puede bajar, pero es una media. Eh, bueno, ahora tenemos, aquí tenemos... Eh, con respecto a, eh, al video de eh, dentición mixta, bueno, aquí Sandy lo Díaz dice que, que dos preguntas, tiene dos preguntas. Una, es, una dice, ¿en qué te especializas y cuánto eh, gana en promedio un, un odontólogo? Este, pues Angelo, eh, yo me especializo en ortodoncia y eh, en promedio un odontólogo pues puede variar eh, cuánto gana. Eh, porque hay di diferentes eh, pues, eh, niveles socioeconómicos en los que un dentista puede, eh, puede moverse y puede ser desde algo bajo, algo medio o algo muy alto dependiendo eh, el, oh, sí que el nivel de pacientes que en cuanto al ingreso económico que está manejando y puede variar de país a país, pero es, es muy variable. ¿sí? Y bueno, ahora con respecto al el video de los tonsilolitos, tenemos aquí a Cecilia Susena Hernández. A ver, dice, eh, dice que, si, que si yo hago la operación con respecto a los tonsilolitos, eh, no Cecilia, eh, en la cirugía la hace un... Eh, con respecto a los tonsilolitos, la cirugía la hace un eh, otorrinolaringólogo. Recuerden, la operación, la extirpación de las amígdalas eh, palatinas la hace un otorrinolaringólogo y generalmente se hace, por supuesto, en, 
en un hospital bajo anestesia general. Y es, un, es una cirugía que sí es de cuidado y pues tiene que eh, hacerse con un especialista certificado. Así que eh, mucho ojo con eso, eh, cuídense mucho y busquen siempre un especialista en otorrinolaringología y siempre pregunten qué opciones hay además de la, de la extirpación de las amígdalas porque puede haber otro tipo de terapias alternativas. Aquí tenemos a eh, mi amigo, mi amigo Héctor Atanasio Soto, este es mi amigo de la carrera que tenemos, así que este, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y se me identifico mucho contigo, mi gran amigo Rodo, este, esos viajes de trabajo, esto es con respecto a, al video de Dental Tips en el Camino, eh, Dice sus viajes de trabajo eh, a otros consultorios y ciudades que como ortodoncista nos toca hacer en busca de más trabajo. Ánimo, un abrazo. Gracias, gracias Héctor. Este, pues sí nos toca trabajar fuera de la ciudad y, y pues el esfuerzo que, que tenemos que hacer pues por buscar trabajo en otros lugares eh, pues es, es siempre pues eh, de echarle ganas todo el tiempo. Y pues saludos a todos allá, saludos en el norte, saludos a toda la familia. Y un gran abrazo a mi gran amigo Héctor. Eh, bueno, seguimos aquí. Eh, a ver, déjenme checar. Tenemos aquí. Eh, tenemos a Diana JC. Dice, eh, hola doctor, qué sorpresa que, eh, que viaje a Teciutlán. Eso es con respecto a, a este Dental Tips en el Camino. Hicimos un viaje a Teciutlán, que vamos a trabajar a Teciutlán, por supuesto. Y espero algún día saludarlo. Bonito video, como siempre. Saludos. Gracias, Diana. Saludos a todos allá en Teciutlán. Tenemos muchos amigos en Teciutlán. Eh, y eh, bueno, tenemos, tenemos por aquí con respecto, déjame ver. <coughs> tenemos aquí eh, en los con respecto a los tonsilolitos, tenemos a Ubaldo 898. Dice, eh, dice yo, esas cosas me las saco con la lengua. Eh, pues sí, realmente, mira, los, tonsil, los tonsilolitos, pues se deben de, de quitar. Eh, se pueden quitar manualmente con el dedo, con la lengua, pero recuerden que mientras no se quiten las amígdalas palatinas van a estar formándose eh, eh, los, los, eh, los tonsilolitos y van a causar mal olor, así que pues eh, decidan qué quieren hacer, si seguir así o eh, eliminarlas eh, por medio de una cirugía para extirpar las amígdalas, entonces decidan qué quieren hacer dependiendo de cómo se sientan y también con respecto al, al, al mal aliento si es que este se presenta mucho eh, ahora con respecto al mucosele el video de mucosele tenemos a Gabriel Torres dice eh, buenas el año pasado me hice una cirugía para sacar el mucosele pero en la anterior semana me salió nuevamente el mismo en el mismo lugar donde salió la primera vez pero ahora el mucosele se hizo más grande ¿qué puedo hacer? Pues sí, en este caso Gabriel Torres, eh, Gabriel, eh, pues eh, atenderse con un cirujano maxilofacial que te revise bien y eh, siempre que se haga una cirugía que te hagan citas de revisión, de revisión posterior a la cirugía eh, para que no se vuelva a formar eh, este mucosele, porque si no se extirpa adecuadamente se puede eh, volver a formar y aparecer otra vez así que siempre eh, pedir que se hagan citas de evaluación posterior para que no aparezca otra vez ese mucosele y se elimine por completo y bueno seguimos aquí con el mucosele eh, tenemos a Jesús Rodríguez dice esto lo puede hacer un dentista eh, un dentista amigo pues eh, bueno Jesús en este caso eh, la extirpación de un mucosele si el dentista tiene eh, pues tiene capacitación en este tipo de cirugía bucal y, y tiene práctica, pues sí lo podría hacer. Eh, yo siempre recomiendo que sea un especialista en cirugía maxilofacial porque tienen mucha experiencia en este tipo de cirugías y en cualquier otro tipo de cirugías con respecto a la boca. Entonces, eh, si lo puede hacer y es un amigo y está capacitado para ello, sí lo podría hacer. Entonces, nada más habla con él, pregúntale su experiencia y, y este es una buena opción también. Bueno, aquí tenemos también con respecto al video de Mucusele, tenemos a Piero Medina. Dice, bueno, mi primo tiene el Mucusele, se hizo dos cirugías. Dice, la primera le quitaron solo el líquido. Como vio que creció de nuevo, se fue a otro cirujano. Él solo eh, me sacó un poco de carne con algo amarillo, pero igual crece. ¿Algo está mal con su labio o algo así? Dice, o oh, le andan haciendo mala cirugía. Saludos desde Perú. 
Bueno, sí, Piero, saludos a todos nuestros amigos de Perú. Por ahí tenemos a nuestra amiga, tenemos a nuestra amiga Grace. Saludos a todos, Grace, a su familia por allá en Perú. Esperamos que les esté yendo muy bien por allá. Y eh, pues la cirugía, como ya lo he recomendado siempre, que se haga la cirugía eh, por un cirujano maxilofacial para que no tengas problemas de, de que la cirugía fracase o que aparezca nuevamente ese tipo de lesiones, que son los mucoseles. Y bueno, tenemos aquí eh, con Dental Tips en el camino, el video de Dental Tips. Este, tenemos a Betty, dice una sorpresa encontrar. Saludos, doctor. Eh, saludos a Betty, eh, gracias por, por vernos aquí en el canal. Este, que es, bueno, es una ex alumna de la generación 2014. Saludos a Betty y a todos los eh, amigos egresados que ya son eh, cirujanos dentistas, son estomatólogos. Saludos a todos. Eh, con respecto aquí con el video de los tonsilolitos, tenemos a Nicky Hernández. Dice, ¿qué puedo hacer para que esto se me quite? Es, es horrible tener eso. Pues sí, este, Nicky, con respecto a los tonsilolitos, ya mencionamos que eh, pues acudir siempre eh, con un, en este caso es, es con un otorrinolaringólogo que te valore, que te diagnostique y que te dé opciones de tratamiento eh, en este caso pues tenemos sabemos que la extirpación de las amígdalas es una opción pero si no quieres eso pues que te comente que te platique qué otro tipo de opciones se pueden eh, aplicar para eliminar la formación de los tonsilolitos y tenemos también aquí eh, a no name con respecto al video de oclusión de overbite tenemos eh, a no name dice yo tengo un overbite positivo eh, los dientes cubren a los eh, inferiores bueno sabemos que un, un overbite positivo es cuando los dientes de arriba cubren a los dientes de abajo una cierta cantidad y se tengo 28 años pero no tengo ningún problema mi pregunta es dice, realmente en qué afecta eh, dice muchas gracias excelente explicación saludos eh, bueno en este caso eh, no name mira el, el overbite positivo generalmente eh, mientras tenga función no hay ningún problema ¿sí? de hecho es mejor tener overbite positivo a tener overbite negativo porque así no, no, puedo, no, no se podría morder entonces si tienes overbite positivo y tienes una masticación más o menos normal eh, puedes vivir perfectamente bien así que no te preocupes y bueno, con respecto al video de los músculos eh, teregodeos externos, eh, tenemos a Carlos Guadalupe Doroteo, dice, gracias por tus videos, apenas soy un estudiante de primer semestre de odontología y no me pierdo tus videos. Muchas gracias, Carlos. Eh, más que nada, los veo por motivación. Pues, eh, muchas gracias, de cualquier forma. Cualquier motivación que podamos dar, eh, agradecemos muy, eh, pues, con mucho gusto, lo damos. Y este dice, muchas gracias por sus buenos deseos. Recién estoy aprendiendo anatomía general, pero de verdad eh, no puedo esperar a aprender a poner anestesia o cosas aún más avanzadas que se impartirán, eh, que se impartirán en los próximos semestres. Soy estudiante eh, de la Universidad Autónoma de Baja California. Ojalá en alguna oportunidad eh, usted pueda hacer un video contando su experiencia como estudiante. Eh, como estudiante y darnos consejos para los que apenas estamos en introducción o sea los que van empezando la carrera a este bello campo laboral de antemano gracias doctor pues sí este Carlos pues eh, todos nuestros amigos que van empezando la, la carrera de odontología o estomatología o cirujano dentista pues eh, pues les, eh, así que les deseamos el mayor de los éxitos y pues siempre pues que se, se dediquen a estudiar, a aprender todo lo que puedan. Ahorita que tenemos un montón de fuentes de información de donde estudiar, pues hay que aprovechar el internet, videos, etc. Entonces pues eh, deseamos que, que todo vaya bien, pero sí este, vamos a, a hacer videos que sean enfocados también a la gente que va iniciando la carrera. Y bueno, vamos a terminar aquí eh, las preguntas porque tenemos muchas más, pero seguiremos en la siguiente sección. Así que agradecemos mucho tus likes, tus comentarios, tus sugerencias y tu suscripción al canal. Así que ya nos vamos, inspector. Gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Saludos a mi mamá. Adiós. Chao.